வணக்கம் வின் டிவி நேர்களே குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வீடு வாகனம் காதல் திருமணம் உள்ளிட்ட அனைத்து வித ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயா நம்மோட இருக்காரு வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி காலர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க நம்ம முதல்ல காலர்களை பார்ப்போம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் திருநெல்வேலியில இருந்து வைக்கிறேன் ஓகே சார் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் இனிப்புல இருக்கீங்க ஆ பிறந்த தேதி 22 6 6 1955 1955 ஆ 1955 மேடம் ஓகே சார் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் மாலை 6 15 மேடம் 6 15 நம்ம 6 15 டி மாலை Okay, ஜாதக <laughs> 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 அஷ்டமாதிபதி தசைன்னு சொல்ல அவருக்கு வந்து இந்த எட்டு குடையவன் தசை வந்தாலே எப்பவுமே வந்து மேலிருந்து கீழே விழுகுதல் அப்படின்றது அஷ்டமாதிபதியோட பனிரெண்டு காரகத்துவங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு காரகத்துவம் மேலிருந்து கீழே விழுதல் இது வந்து உயரமான இடங்களில் எப்போவுமே எட்டு குடையவனுடைய தசாபக்திகள் நடக்கும்போது உயரமான இடங்களுக்கு போகிறது ஒரு பலவீனமாக இருக்கிற நிலைமைகளில் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுவும் வயதுக்கேற்ற பலன்கள் நடக்கும் இப்போ உங்கள் தகப்பனாருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு வயசுன்ற போது அட்டமாதிபதி வந்து நோய் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பொதுவாக ஒரு எட்டு குடையனுடைய பலன்றது கடன் நோய் எதிர்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்போ ஒரு வயதற்கேற்ற போல பலன் செய்யும்னா ஒரு ஆறு ரெண்டு வருஷமாகவே அவருக்கு சரியில்லாத தசாபக்திகள் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுலேயும் இப்போது சந்திர தசையில் ராகு புக்தி ஒரு ஒரு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் மாறுபாடான ஒரு நோய் அமைப்புகளை செய்யும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக தான் இருக்கணும் ஆனாலும் லக்னாதிபதி எப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு வலுவாக இருக்கிறாரோ லக்னாதிபதி ல லக்னம் ஆயுள் காரகன் இந்த இந்த விஷயங்கள் வந்து எப்போ வலுவாக இருந்தால் அவங்க தீர்க்காயிலாக இருப்பாங்க உங்களுடைய தகப்பனாருடைய ஜாதகப்படி எட்டுக்குடையவன் அங்கேயே ஆட்சியாக இருக்கிறார் எட்டாம் இடத்துல லக்னம் குரு பகவானும் உச்சமாக இருக்கிறார் இன்னொன்று ஆயுள் காரகனான சனி வந்து உச்சமாக இருக்கிறார் இந்த மாதிரியான அமைப்பு ஒரு தீர்க்காயிலான ஒரு அமைப்பு குறிக்கும் லக்னாதிபதி வலுவடைஞ்சாலும் ஆயுள் காரகன் சுபத்துவம் அடைஞ்சாலும் எட்டுக்குடையவன் சுபத்துவம் அடைஞ்சாலும் எண்பது வயது தாண்டி தீர்க்காயில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு ஆனால் அந்த அஷ்டமாதிபதி தசையில் வந்து நோய் நொடிகள் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்யும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு இவர் கொஞ்சம் கவனமாக தான் எல்லா விஷயங்கள்லையும் இருக்கணும் இந்த சந்திர தசையோட பிற்பகுதி அஞ்சு வருஷங்கள் கண்டிப்பாக நல்லதாக நல்லாயிருக்கும் ஒன்றும் பெரிய லெவலில் ஒன்றும் எல்லை மீறி போகிற மாதிரியான அமைப்புகள் இல்லை ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொஞ்சம் தகப்பனாராக கவனமாக பார்த்துக்கோங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க நான் தாம்பரம் மாலம் பார்க்கறதுக்கு வந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்க சார் யாருக்கு பார்க்கணும் என் பையனுக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பது எண்பத்தி மூணுல பிறந்திருக்கான் இருபத்தி ஐந்து ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் பிறந்த நேரம் ஒன்னு நாற்பது பி எம் ஒன்னு ஓகே ராசி நட்சத்திரம் ராசி வந்து மேச ராசி நட்சத்திரம் அத்தனை மேஷராசி இளைஞர்கள் யாருமே மூணு வருஷமா நல்லா இல்ல அப்படின்றது தான் எழுதிட்டு வரேன் பேசிக்கிட்டு வரேன் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தே மகனுக்கு எந்த விதமான திருமணம் மட்டும் இல்ல வேலை அமைப்புகள்லயே அவர் நல்லா இல்ல அதே நேரத்தில் இந்த சுக்கரனுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் சுக்கரனின் வீட்டில் இருக்கின்ற அமைப்புகள் நடக்கும்போது தான் உங்களுக்கு தாம்பத்திய சுகம் தருகின்ற ஒரு திருமண அமைப்பு கூடி வரும் 
போன எட்டாம் மாதம் நாற்பது நாளைக்கு முன்னாடி தான் உங்கள் மகனுக்கு சந்திரதசியில் சுக்கரபக்தி ஆரம்பிச்சிருக்கு இதற்கு முன்னாடி நீங்கள் எத்தனை திருமணத்திற்காக செய்த எந்த ஒரு முயற்சியும் விழலுக்கு அளித்த நீராகத்தான் இருக்கும் பொதுவாகவே ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தோடு வலுப்பெற்ற சனி தொடர்பு கொள்ளும் போது அவருக்கு திருமணம் கடுமையான ஆகையில் தாமதம் அடையும் உங்கள் மகனுக்கு மேஷ ராசியாகி சனி ஏழில் உச்சமாக இருக்கிறார் அதனால் வந்து திருமணத்தோட அமைப்பை நாற்பது நாளாக தான் தொடங்கி இருக்கு ஆக இந்த செப்டம்பருக்கு பிறகு அடுத்த செப்டம்பருக்குள்ள குறிப்பாக சொல்ல போனால் அடுத்த பிறந்த நாள் தான் அதாவது அடுத்த பிறந்த நாளைக்குள்ள உங்கள் மகனுக்கு திருமணம் ஆகிடும் ஜூன் ஜூலையிலே மருமகள் யாருன்னு முடிவாயிடும் அதனால் இப்போ தான் திருமண அமைப்பு வந்திருக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மூணு நாலு வருஷமாக பண்ண அத்தனை முயற்சிகளும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு இது தான் அதனால் உடனடியாக வந்து முயற்சிகளை நல்லா பண்ணுங்கள் தை மாதமே நிச்சயமாக எல்லாம் கூடி வரும் இப்போது வந்து மேஷராசிக்காரர்கள் அனைவருக்குமே வந்து இந்த குருபலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஏழாம் இடத்துல வந்து குரு பகவான் வந்திருக்கிறார் உங்கள் மகனுக்கு பிறந்த ஜாதகத்தின்படி சந்திரதசியில் சுக்கர புக்தி கடந்த நாற்பது நாட்களுக்கு முன்பு ஆரம்பித்திருக்கிறது உறுதியாக இந்த சந்திரதச சுக்கர புக்தியில் இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது வயசில் ஏன்னா இந்த ராசிக்கு ஏழில் சனி லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் வீட்டில் செவ்வாய் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் எல்லாத்துலேயுமே தாமதமான திருமணம் ஆனால் உடனடியான புத்திரப்பாக்கியம் அப்பாவாகிற அமைப்பே முப்பத்தாறு வயசுக்கு மேலே தான் உங்கள் பிள்ளைக்கு வருது அப்படின்ற போது முப்பத்தஞ்சு கல்யாணம் ஆகும் ஆகவே தை மாதம் உங்களுக்கு